이번에서 최대한 간단한 예시로 이렇게 RC하고 r e f c e l 를 같이 볼게요. 아, 먼저 아주 간단한 struct로 볼게요. 아, 이거는 data container. 그리고 data container는 데이터가 있고 그 데이터가 string. 그래서 여기 function main에서 important data is data container. 그리고 데이터는 super duper important data to string. 아 지금까지는 아, 문제가 없어요. 아, 잠깐 compiling 하고. 나중에 아마도 디버그 프린트를 하고 싶을 수도 있고 아 문제가 없어요 음, 아 잠깐 이거 아니었죠 이거 그냥 스트링만 음. 음, important data가 바로 그 스트링이고 그리고 let uh, container1 나중에는 아 이거 이거 만들고 싶어서 아 데이터 Uh, important data. <웃음> um, 그리고 뭐 data string을 가지는 거고 이제는 그 이렇게 하면 compiling은 잘 되지만 container one는 um, equals가 필요하죠. 이제 container one는 이 데이터를 가지고 있어요. 그럴 때는 어떻게 해야 되냐면 뭐, 뭐 ref string 할 수가 있고 할 수가 있고 그러면 그 reference 뭐 uh, lifetime 그 얼마나 얼마나 오래 사는지 생각해야 되고 근데 um, 만약에 mute container one 그리고 데이터를 바꾸고 싶은데 um, 나중에 uh, let's mute container two data container 그리고 data important data uh, 만약에 이거를 뭐, mute mute string로 Uh, 하고 싶어도 뭐 여기서 뭐 um, mutable reference가 두개 있으니까 uh, mute important data 이건 semicolon이 필요하고 그럴 때는 cannot borrow as mutable 아, 네 이것도 mutable 할게요. 이제는 um, 뭐 사실은 그 Rust compiler가 um, 아직은 안 썼으니까 um, 문제가 안 생겼지만 가끔 compiler가 요즘 똑똑해져서 아, 조금 에러 생기게 좀, 좀 할게요 아, computer container one dot data equals 아, 아. 좋은 생각이 있어요. for in 0 to 10. 그러면 한 스콥 안에서는 계속 할 거예요. 음, 반복해서 container one dot data equals string from i. 그리고 container two dot data string from i. 지금 확실히 에러가 생길 거예요. Uh, container one dot data container one dot yeah, yeah, I guess we yeah. are okay. To the it all gets angry. So, uh, cannot borrow as mutable more than once at a time. Um, you got them when they uh, pack with scops out. So, 이럴 때는 um, 당연히 uh, reference counter 하고 uh, ref cell을 쓸 수가 있어요. 그래서 so, 데이터가 이제는 그 먼저 바꾸고 싶으니까 ref cell string ref cell string이니까 uh, use standard cell ref cell bring 이거는 uh, bring into scope라고 합니다. 참고로 um, 그리고 um, RC, bring RC into scope. Um, 이거를 몇번 하고 싶으니까 소유권자가 좀 많으면 좋으니까 그래서 이제는 자, mute는 이제는 필요가 없어요. 왜냐면 internal mutability니까 
아, 이것도 뮤트 할 필요가 없고 이것도 뮤트 할 필요가 없고 음, 대신에 음, important data를 이거를 ref uh, rc new 일단 이거를 rc로 하고서 그리고 여기 안에서 data important data가 um, rc new ref cell new 그래서 이거는 rc 속에 ref cell 속에 string 아 이럴 때는 아 이렇게 시그니처가 길 때는 저는 항상 그 오른쪽에서 아 왼쪽으로 읽어요. 음, 뭐 한국어는 다를 수도 있겠네요. RC 속에 ref cell 속에 string. 영어로 읽을 때는 string inside a ref cell inside a reference counter. 뭐 편하신 대로 편하실 대로 아 읽으시면 됩니다. 음, 그래서 이제는 아, RC clone. 음, important data 그리고 rc clone uh, important data 그리고 um, 여기선 이젠 그 ref cell을 쓰니까 um, ref uh, borrow mute borrow mute로 바꿀 수가 있고 um, 이렇게 uh, dot borrow mute 그리고 container true dot data dot borrow mute 이거는 한 번씩 하는 거고 borrow mute 하고서 바로 사라지고 이렇게 다음 라인에서는 um, 이 reference borrowed reference가 없는 거고 아마 이제는 될 거예요. 아하, 완벽합니다. 자 이제는 어떤 uh, important data container one container two. Uh, contain container one. Uh, 이제는 push push 좀 할까요? String 이니까 이거는 push A 이거는 push B. Um, 그리고 container one. 뭐 이거는 다 같은 데이터니까. 아 uh, 근데 일단 container one. Uh mm huh. -hmm. New line, 그리고 container two. 이게 다 같은 데이터인 거를 확인하는 거예요. 그리고 um, important data. 마지막으로 important data. 네, 이걸로 될것 같습니다. Um, 아, 이거는 그 method syntax를 썼으니까 이미 그 dereference가 된 거니까 아, 별은 필요 없는 그런 message요. cannot be dereferenced. 그래서 어, 이미 dereferenced가 되는데 왜 별을 쓴, 아, 썼냐는 그런, 아, 그런 error message였습니다. 음, 그래서 이제는 잘, 잘 된거 그 보시가 있죠. 데이터 컨테이너가 있고 이제는 같은 데이터를 쓰고 있고 클론을 썼으면 여기서 이런 그 important data가 이거를 가지고 있고 아 클론을 하면 이제는 완전 다른 데이터가 되니까 컨테이너 속에서 만약에 그거 바꾸면 그래도 important data는 그대로. 아 하지만 여기서 RC를 쓰면 이건 다 같은 데이터 소유권자가 아 여러 가지 있어도 안전하게 그 ref cell 속에서 바꿀 수가 있고 아. 그리고 보시다시피 이거는 똑같고 이거는 이거랑 똑같고 이건 이거랑 똑같고 그래서 딱 하나의 스트링만 아, 안전하게 그 바꾸면서 아, 소유권자가 아, 여러 가지 있고 아, 조금 더 융통성 있는 아, 러스트의 예시였습니다.